हेलो एवरीवन सो आज हम आपके साथ हैं एमसीक्यू सेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हमने ट्रू फॉल्स लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं टोटल टेन क्वेश्चन हैं सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे क्वेश्चन नंबर वन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको इसमें करेक्ट आंसर फिल करना है तो द मनी बोरोड लेंट और इन्वेस्टेड इस कॉल जो मनी बोरो की जाती है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं उसको नाम से हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसी पल स्पेलिंग देख लीजिएगा पी ए एल वाला प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है मूलधन हिंदी में बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन द ल्यू ऑफ द मनी इशूड इस कॉल जो एडिशनल मनी हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ठीक है दो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर वन के इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल डैश फॉर द होल लोन पीरियड द प्रिंसिपल इज सेम जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है सेम होता है प्रिंसिपल इज कॉन्स्टेंट या हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल लोन पीरियड ठीक है जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है पूरे लोन पीरियड के लिए इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग तो प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल चेंज होता रहता है पहले साल का जो पहले साल आपका प्रिंसिपल सेम होता है सी आई और एस आई दोनों में दूसरे साल में जो प्रिंस एस आई का जो अमाउंट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है तो ऐसे ही चेंज होता रहता है ठीक है सो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल आपका क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट है आपका द टाइम आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड ठीक है टाइम क्या होता है टाइम होता है आपका कन्वर्जन पीरियड ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड सो कन्वर्जन पीरियड ठीक है देखिए फिर से हम रीड कर दे रहे हैं द टाइम आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली देन सेमी एनुअली इज डैश ऑफ द एनुअल रेट तो ये क्या होता है हाफ हो जाता है सेमी एनुअल रेट क्या होता है हाफ ऑफ द एनुअल रेट हो जाता है एनुअल मतलब होता है पूरे ईयर का सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर का तो रेट आपका हाफ होता है और टाइम डबल हो जाता है मीन्स जैसे लिखा है वन एंड हाफ ईयर्स तो कितने उसमें हाफ ईयर्स आएंगे थ्री हाफ ईयर्स आएंगे मीन्स उसको जस्ट डबल कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो फर्स्ट पार्ट है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस कंपनीज इज सिंपल इंटरेस्ट तो ये फॉल्स है कौन सा इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक जो इंटरेस्ट हमको पे करती है दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बिल्कुल सही है जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है उसी पे कैलकुलेट होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द होल पीरियड तो ये फॉल्स है सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर ईयर चेंज होता रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट है द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड बिल्कुल सही है इसको आप बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड ठीक है नेक्स्ट है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली देन देर आर टू कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली मतलब हर थ्री मंथ्स में आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो पूरे ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं तो वन ईयर में कितनी बार थ्री मंथ्स आएंगे तो फोर टाइम्स आएंगे कितने आएंगे फोर टाइम्स सर देर आर फोर कन्वर्जन पीरियड्स सो ये आपका फॉल्स है ठीक है वन ईयर में चार क्वार्टर होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में ये आपका एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और टू फॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप दोबारा भी देख लीजिएगा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज टेन वन थाउजेंड एट टेन परसेंट पर एन एम फॉर टू ईयर्स सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे अमाउंट निकालेंगे फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू दी पावर एन ये फॉर्मूला होता है इससे हम लोग अमाउंट की ओर निकाल सकते हैं दैट मीन्स यह आ जाएगा वन थाउजेंड इंटू वन प्लस आर कितना है आर हमारा टेन है टेन अपॉन हंड्रेड की पावर टू और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे जीरो जीरो कैंसिल तो ये हमारा हो जाएगा वन थाउजेंड इंटू 
ये हो जाएगा इलेवन अपॉन टेन इंटू इलेवन अपॉन टेन ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल और ज़ीरो से ये भी ज़ीरो कैंसिल तो इलेवन टू इलेवन वन ट्वेंटी वन तो वन टू वन ज़ीरो आ जाएगा वन टू वन ज़ीरो ये हमारा क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया नाउ वी हैव टू फाइंड कंपाउंड टेस्ट तो कंपाउंड टेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ए माइनस पी तो वन टू वन जीरो में से आप प्रिंसिपल दैट इज़ वन थाउजेंड माइनस कर दिए तो आ जाएगा रुपीज़ टू हंड्रेड टेन ये हमारा क्या है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है सो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट है दो सौ दस आएगा आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फाइव थाउजेंड एट ट्वेंटी परसेंट पर एन फॉर वन पॉइंट फाइव ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली अब देखिए वर्ड यहाँ पर आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हमने आपको बताया कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट क्या होता है रेट आर बाई टू होता है क्या होता है आर बाय टू होता है ठीक है और टाइम क्या होता है टू एन हो जाता है टाइम जो होता है वो क्या होता है टू एन हो जाता है ये हाफ ईयरली का मेथड है सो अमाउंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी पी इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन तो पी आपका है फाइव थाउजेंड पी आपका सेम रहता है इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड आर मतलब आर बाई टू हो गया तो ट्वेंटी बाई टू यानी टेन हो गया टेन अपॉन हंड्रेड की पावर एन एन यहाँ पर टू एन हो गया तो वन पॉइंट फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्री आ जाएगा ठीक है इससे इससे कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू इलेवन अपॉन टेन का होल क्यूब है तो इंटू इलेवन अपॉन टेन और इंटू इलेवन अपॉन टेन ये हमारा हो जाएगा सो ज़ीरो 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 ये तीनों ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए इलेवन इंटू इलेवन वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन इंटू इलेवन वन थ्री थ्री वन तो फाइव इंटू वन थ्री थ्री वन ये हमारा अमाउंट आ जाएगा अब देखते कितना आ रहा है फाइव वन टाइम्स ये हो गया फाइव ठीक है फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन तो वन कैरी फाइव यहाँ पर और थर्टीन फाइव जो सिक्सटी फाइव और वन सिक्सटी सिक्स तो सिक्स सिक्स फाइव फाइव ये हमारा अमाउंट आ जाएगा आप ही बार मैच कर लीजिएगा आंसर हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं उसके बाद सी आप निकालेंगे सी होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सो सिक्स सिक्स फाइव फाइव में से आप फाइव थाउजेंड को सब कर दीजिए माइनस फाइव थाउजेंड तो रुपीज़ में आपका अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ रुपीज़ ये आ जाएगा आपका सिक्सटीन फिफ्टी फाइव सिक्सटीन फिफ्टी फाइव और यही आपका करेक्ट आंसर होगा सी आई की वैल्यू हो जाएगी रुपीज़ सिक्सटीन फिफ्टी फाइव तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट है मान लीजिए अमाउंट पूछता तो आंसर होता सिक्स सिक्स फाइव फाइव मीन्स सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव पर यहाँ से हमने हमसे पूछा है वॉट इज़ सी आई तो सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज़ सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज टेन थाउजेंड एट एट परसेंट पर एन एम फॉर सिक्स मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली अब देखिए क्वार्टरली आप में क्वार्टरली मतलब एक साल में चार क्वार्टर होते हैं कितने होते हैं वन ईयर इज कॉल टू फोर क्वार्टर्स ठीक है हर तीन महीने के क्वार्टर होते हैं तो रेट क्या होता है इसमें रेट आर बाई फोर हो जाता है रेट क्या होता है आर बाई फोर होता है सो यहाँ पे जो रेट होगा ये आर बाई फोर तो रेट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी टू और जो टाइम होगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी देखिए सिक्स मंथ्स में कितने क्वार्टर होंगे दो क्वार्टर होंगे कितने क्वार्टर होंगे दो क्वार्टर होंगे सो आप अमाउंट निकाल लीजिए यहाँ से सो पी की वैल्यू है टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड पी इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड तो वन प्लस आर कितना है आर आपका इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए तो टू हो जाएगा आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन एन भी आपका टू रहेगा ठीक है तो ये आपका हो गया टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इंटू वन ज़ीरो टू अपॉन हंड्रेड इंटू वन ज़ीरो टू अपॉन हंड्रेड और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो भी कैंसिल हो गए सो वन हंड्रेड टू इंटू वन हंड्रेड टू इसको हम देखते हैं क्या आएगा ये आएगा आपका टेन फोर ज़ीरो फोर टेन फोर ज़ीरो फोर तो ये आपका अमाउंट आ गया सो so, सी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सी आई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल टेन फोर ज़ीरो फोर माइनस टेन थाउजेंड तो ये आपका फोर हंड्रेड फोर आ जाएगा सो so, रुपीज़ फोर हंड्रेड फोर ये आपका क्या आ जाएगा सी आई आ जाएगा ठीक है क्वार्टरली में जो टाइम होता है वो आप देख लीजिएगा हर तीन महीने का एक क्वार्टर होता है यानी एक साल में चार क्वार्टर होते हैं तो आप फोर टाइम्स भी अगर ईयर में टाइम दिया है तो उसको फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है फोर एन होता है और अगर रेट है तो रेट आपका आर अपॉन फोर होता है तो ये अंतर होता है नेक्स्ट नेक्स्ट वो करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स है द टाइम पीरियड एंड द रेट फॉर सम टेकन एट एट परसेंट पर एन फॉर 
वन एंड हाफ ईयर्स कंपाउंड ये वन एंड हाफ ईयर्स होगा ठीक है वन एंड हाफ ईयर्स वन वन बाई टू ईयर्स है ये वन एंड हाफ ईयर्स है वन एंड हाफ ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली आर तो हाफ ईयरली में टाइम रेट क्या होता है रेट हाफ होता है तो रेट होता है आर बाई टू और टाइम क्या होता है टाइम होता है टू एन सही आर बाई टू का मतलब एट बाई टू करेंगे तो ये फोर हो जाएगा फोर परसेंट और टू एन करेंगे तो वन एंड हाफ को जब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्री हो जाएगा तो आर इजक्ल टू फोर परसेंट और टाइम इजक्ल टू थ्री तो देख लेते हैं ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स में फोर और थ्री है बिल्कुल सही है आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपका इफ़ ट्वेल्व थाउजेंड टेकन फॉर टू इयर्स एंड एट फोर परसेंट पर एन कंपाउंडेड क्वार्टरली देन टाइम पीरियड रेट इज तो क्वार्टरली में क्या होता है क्वार्टरली में टाइम पीरियड फोर टाइम्स हो जाता है और रेट आपका वन बाई फोर हो जाता है तो रेट आपका क्या होता है आर अपॉन फोर होता है और जो टाइम होता है वो क्वार्टर्स में होता है एक साल में चार क्वार्टर होते हैं तो टाइम आपका क्या होता है फोर हो जाता है एन होता है टाइम इन ईयर्स सो रेट आर बाई का मतलब फोर बाई फोर यानी वन परसेंट हो जाएगा और टाइम आपका क्या है टू इयर्स है तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एट हो जाएगा ठीक है एट क्वार्टर्स हो जाएंगे और वन परसेंट आपका रेट हो जाएगा तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन का ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर क्वेश्चन नंबर एट है हमारा इफ़ द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन पीरियड अगर दो साल से ज़्यादा है तब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा सी आई इज़ ग्रेटर देन एस आई तो आप बता सकते हैं सी आई क्या होगा हमेशा एस आई से ग्रेटर होगा ठीक है क्योंकि दो साल की बात हो रही है अगर एक साल की बात होती तो ये सेम होता सी आई एंड एस आई आर सेम फॉर वन ईयर पर ये मोर देन टू टू या मोर देन टू ईयर्स है तो ऑलवेज सी आई जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई होगा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर क्वेश्चन नंबर नाइन है द टाइम इन विच रुपीज सिक्स थाउजेंड अमाउंट्स टू सेवन नाइन एट सिक्स एट टेन परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली तो आपको फॉर्मूला बताया ए इज इक्वल टू पी इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन ये फॉर्मूला होता है अब देखिए इसमें अमाउंट की वैल्यू आपको दी है सेवन नाइन एट सिक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी है सिक्स थाउजेंड ठीक है इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन तो वन प्लस टेन अपॉन हंड्रेड की पावर एन तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा सिक्स थाउजेंड नीचे लेके आ जाइए सेवन नाइन एट सिक्स अपॉन सिक्स थाउजेंड इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा इलेवन अपॉन टेन एन ठीक है अब देखिए ये क्या सिक्स से कटेगा इसको हम लोग देख लेते हैं सिक्स से कटेगा क्योंकि नीचे भी आप टेन की पावर बनाएंगे तो सिक्स वन जा सिक्स और ये हो गया आपका थाउजेंड ठीक है सिक्स वन जा सिक्स फिर यहाँ पे हो गया नाइनटीन सिक्स थ्री जा एटीन ठीक है फिर ये एटीन हो गया सिक्स थ्री जा एटीन और सिक्स वन टाइम सिक्स तो वन थ्री थ्री वन अपॉन वन थाउजेंड आ रहा है वन थाउजेंड टेन का क्यूब होता है और वन थ्री थ्री वन इलेवन का क्यूब होता है सो इलेवन अपॉन टेन का होल क्यूब बराबर इलेवन अपॉन टेन होल की पावर एन सो यू कैन सी द बेसिस आर सेम सो पावर मस्ट भी इक्वल सो ऑन कंपेयरिंग एन की वैल्यू क्या आ रही है थ्री आ रही है सो so आंसर इसका क्या होगा थ्री ईयर्स होगा सो बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है इसको कंपेयर करके हमेशा हम लोग निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन हंड्रेड रुपीज़ फॉर टू ईयर्स एट टेन परसेंट पर एन तो देखिए आप इसका सी निकाल सकते हैं फिर एस SI निकाल सकते हैं फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है सी आई माइनस एस आई फॉर टू ईयर्स ठीक है थ्री ईयर्स के लिए ही फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई का टू ईयर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है दैट इज़ पी आर स्क्वायर अपॉन हंड्रेड स्क्वायर ठीक है हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर आएगा इससे सो पी आर स्क्वायर पी कितना है हंड्रेड आर स्क्वायर मीन्स आर कितना है आपका टेन है तो टेन स्क्वायर अपॉन हंड्रेड स्क्वायर ठीक है हंड्रेड स्क्वायर तो देखिए हम लोग इससे कट करते हैं हंड्रेड स्क्वायर और ऊपर भी क्या आ रहा है सो so, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हंड्रेड इंटू टेन स्क्वायर दैट इज़ हंड्रेड ठीक है अपॉन हंड्रेड स्क्वायर मीन्स हंड्रेड इंटू हंड्रेड और हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है सो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई क्या आ जाएगा सी आई एंड एस आई तो डिफरेंस हमारा टू इयर्स के लिए क्या आ गया रुपीज़ वन आ गया आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा दूसरे मेथड से और सॉल्व करके बताइए कमेंट करके कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है दो तीन एग्जाम्पल और आप अपने मन से भी ले सकते हैं ओके सो आज के लिए इतना ही 
थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स